미국 여행기의 시작으로 캘리포니아의 이색적인 숙소 두 곳을 소개해 드리려 하는데요 오늘은 숲속에 작은 오두막을 연상시키는 게러웨이라는 캐빈을 먼저 보여드리겠습니다 여기는 포인트로 저렴하게 가는 방법은 없어서 현금으로 예약해야 되지만 그럼에도 워낙 독특해서 여러분들께 꼭 소개해 드리고 싶어서 다녀왔습니다 게러웨이 빅베어는 캘리포니아 사람들이라면 다 알만한 빅베어에 위치해 있습니다 LA에서 차로 2시간이면 갈수 있어서 접근성도 좋고요 여름엔 울창한 숲과 호수가 매력적이고 겨울엔 하얀 눈으로 뒤덮인 장관을 볼수 있는 곳이기도 합니다 게러웨이는 미국 전역에 30개 정도 있기 때문에 꼭 캘리포니아가 아니어도 경험하실 수 있습니다 게러웨이 홈페이지에서 쉽게 예약할 수 있고요 숙박 비용은 지난 10월 평일 기준으로 1박에 240불 정도 했습니다 여긴 일반 호텔과 달리 체크인 데스크가 따로 없기 때문에 체크인 당일에 케빈 이름과 비밀번호를 문자로 보내줍니다 처음 방문하시면 케빈 이름만으로는 위치를 찾기가 어렵고 지역 특성상 인터넷이 잘 안될 수도 있어서 게러웨이에서 보내준 링크의 지도를 미리 받아두는 게 좋습니다 게러웨이 케빈의 외관은 바퀴가 달려있어 캠핑카 같기도 하면서도 나무로 지은 작은 컨테이너 같기도 한 심플하면서도 독특한 느낌이었고요 문은 안쪽으로 방충망이 설치되어 있는 이중문이었습니다 조금은 투박한 외관과는 달리 안으로 들어오면 너무나 아늑한 느낌입니다 퀸 사이즈 침대가 2층으로 두개가 있어서 성인 4명까지 충분히 잘수 있고요 방이 작아도 커다란 창이 있어 답답함이 전혀 느껴지지 않았습니다 침대 바로 옆은 주방인데요 조리 도구가 완벽히 준비되어 있습니다 냄비, 후라이팬, 그릇, 컵 유료이긴 하지만 다양하게 준비되어 있는 차와 커피, 책과 라디오까지 캠핑에 필요한 웬만한 것들은 다 준비되어 있다고 보시면 되고요 이 작은 공간을 알차게 잘 활용할 수 있도록 세심하게 만들어진 느낌이 들었습니다 작은 미니 냉장고와 히터도 있고요 케빈과 주변 시설에 대한 설명서와 함께 스모어 키트도 준비되어 있습니다 랜턴은 충전식으로 되어 있고요 정면으로 보이는 곳이 화장실입니다 4인실이라 목욕 타월과 핸드 타월이 4개씩 준비되어 있고요 샤워실은 작지만 정말 깨끗하게 관리되어 있어서 좋았고 뜨거운 물도 잘 나왔습니다 게러웨이라는 이름은 어디론가 떠나란 의미인 것 같았는데요 그래서인지 진정한 탈출을 위해 휴대폰을 넣어두라는 문구에 나무 박스도 만들어놨고요 라디오를 통해 아날로그 감성을 느낄 수 있어서 좋았습니다 케빈 밖에는 불을 피울 수 있는 장작과 도구가 준비되어 있고요 간단한 간식을 살수 있는 자판기도 하나 있습니다 케빈에서 15분 거리에 큰 마트도 있고요 베이커리도 5분 거리에 있어서 여러모로 편리했습니다 캠핑을 별로 좋아하지 않는 저희는 이날 처음으로 장작에 불을 붙여보기로 합니다 혹시 몰라 미리 유튜브로 불 피우는 방법까지 검색해보고 미숙하지만 열심히 장작을 넣고 불을 붙이고 기다렸는데요 이게 웬일인가요? 생각보다 불이 너무 쉽게 붙었습니다 불 피우는 게 원래 이렇게 쉬운 일인가? 라고 자만했다가 다음날 다시 불 피울 때 엄청 고생한 후기는 다음 영상에서 보여드리겠습니다 이제 저녁을 차릴 차례인데요 고기와 함께 먹을 야채를 씻고 정성스레 잘라서 준비해 놓았습니다 아이를 위해 챙겨온 즉석밥은 냄비에 끓여서 되었고요 군고구마가 먹고 싶어서 미리 준비해온 고구마를 호일에 싸서 아이와 함께 불 속으로 넣어봤습니다 하나 둘셋어 됐다 이걸 집게로 안으로 밀면 될것 같아요 아부도 오늘의 메인 메뉴는 통 삼겹살입니다 군데군데 칼집을 내주면 딸아이가 소금을 뿌려 간을 해줍니다 커다란 호일을 깔고 그 위에 고기와 야채를 얹으니 꽤 그럴듯하죠 고기 굽는 냄새가 정말 예술이었는데 냄새까지 전달해 드릴 수 없다는 게 아쉬울 따름이네요 고기가 다 구워져서 야채와 함께 플레이팅을 해봤는데요 처음 치고 나쁘지 않았던 것 같습니다 무엇보다 아이와의 첫 캠핑이라서 재밌기도 했고요 
날이 추워져서 저녁은 캐빈 안에서 먹었는데요 저희도 어쩔 수 없는 한국 사람이라 쌈장에 김치까지 곁들여 먹었더니 정말 꿀맛이었습니다 짠! 자 우선 일단 가자 저녁 후엔 디저트로 스모어를 해 먹었는데요 저희는 스모어 키트를 따로 챙겨가긴 했지만 여기서 유료로 판매도 하고 있으니 참고하시기 바랍니다 스모어란 마시멜로를 불에 구워 크래커 사이에 초콜릿과 함께 넣어 샌드위치처럼 먹는 간식거리인데요 초콜릿에 마시멜로까지 더하면 칼로리가 장난이 아니긴 하지만 그만큼 달콤하고 너무 맛있었습니다 아이의 반응이 그걸 증명해주고 있네요 휴식이도 먹고 하고 있어. 어떻게 휴식? 언제 먹고 맛있어 시에라? <웃음> 마지막으로 아까 장작 아래에 넣어둔 고구마를 어? 꺼내왔습니다. 우와, 과연 아니, 성공했을까요? 어? 잘려. 탔어, 탔어. 아 잘리지? 아니다. 어 아니다. 어. 아니다. 어. 어, 아. 어? 아 너무 근데 푸석푸석해졌다 그치? 그러게 너무 많이 탄 너무 탔다 너무 너무 많네 어. <웃음> 결과는 대의 실패였습니다 너무 오래 구워서 겉은 돌처럼 딱딱해져 있었고 그나마 가운데 부분만 겨우 긁어서 먹을 수 있었답니다 실패했지만 이것마저도 재밌는 추억이 되었고 커피 한 잔과 함께 따뜻한 마음으로 하루를 마무리할 수 있었습니다 저희처럼 캠핑을 비교적 쉽게 경험하고 싶거나 자연 속에서 쉬고 오고 싶은 분들께 추천해드리고 싶은 게러웨이의 후기는 여기서 마치겠습니다. 다음 주엔 이색적인 숙소 2탄으로 캠핑카를 호텔로 만든 듯한 오토캠프의 후기로 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.